É, e o governo do estado regulamentou através do decreto a lei complementar que trata da convocação de policiais da reserva remunerada da polícia militar. O objetivo da medida é reforçar a segurança aqui no Rio Grande do Norte. Direto da redação, a gente conversa sobre o assunto com Roberta Trindade. Bom dia, Roberta. Bom dia para você, para o Jânio, para todo mundo. O governo do estado pode convocar aproximadamente 4 mil policiais para atuar em áreas diferentes. De acordo com a publicação, eles podem atender atividades administrativas e burocráticas, policiamento ostensivo nas ruas e ações especiais e de assessoramento, inclusive no CIOSP. O número de militares voluntários será fixado de acordo com necessidades das corporações militares do Estado. Depende de solicitações feitas pelos chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e em órgãos federais e municipais. Podem se apresentar como voluntários policiais militares que passaram para a reserva remunerada há menos de cinco anos e há mais de três meses. O reservista deve ter menos de 59 anos de idade, a designação tem caráter transitório e vai vigorar por até 12 meses. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial do Estado, com informações das vagas disponibilizadas para cada posto. Roberta Trindade, da redação para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Roberta. E aí, Jânia, essa convocação pode ser positiva aqui para o Estado? É pelo menos um efeito imediato, né? Havendo essa convocação e a aceitação de centenas de militares aposentados começarem a trabalhar, tem um efeito imediato porque eles já têm experiência, não vão ter que ser treinados nem fazer cursos para determinadas atividades que eles já exerceram ao longo de suas carreiras. No serviço público é permitido, chegando-se ao tempo da aposentadoria, o funcionário que quiser continuar trabalhando, ele tem direito a um bônus. A gente sabe que quando se tem direito à aposentadoria, normalmente se aposenta logo. Né? E a, a, a categoria militar, ela tem algumas características, peculiaridades, que pode ter a aposentadoria com a idade bem anterior à maioria dos trabalhadores. Então é comum a gente ver é, policiais se aposentando logo que passam dos 50 anos de idade, ou até mais ou menos nesse período, e indo para outras atividades, é, segurança particular, enfim, várias atividades. E deixam de exercer aquela atividade em que foram especialistas e que trabalharam ao longo de mais de 20 anos, de quase 30 anos, então, essa medida, ela tem um efeito imediato, que sejam selecionados entre aqueles mais de 3 mil que podem retornar imediatamente ao trabalho, aqueles melhores, colocados em funções chaves, setor de inteligência, setor de administração, setor é, é, burocrático, né? em todos esses setores, para permitir que policiais mais jovens, preparados para as ruas, não fiquem em funções burocráticas. É uma medida que eu acredito, se for adotada mesmo rapidamente, ela gerará resultados muito mais positivos do que se for esperar para fazer concurso, para treinar, para tal. Né?